हाय आज हम स्टोर प्रोसेसर देखेंगे उसके उसमें तो इनपुट पैरामीटर्स कैसा देख रखता है प्रोसीजर क्रिएट करते हैं विद इनपुट पैरामीटर्स से इसलिए मैं अभी यहाँ एक क्रिएट प्रोसीजर करती हूँ उसका नाम प्रोसीजर पर करती हूँ और उसके बाद मैं ना वे इनपुट पैरामीटर्स के लिए वैल्यू देने के लिए डिक्लेयर करती हूँ पहले उसके उसके लिए पहले आगे एट द रेट ई एम पी अंडर स्कोर नेम डिक्लेयर करना है उसका डेटा टाइप वार कर डेटा टाइप देना है ये रहा डिक्लेरेशन है यहाँ हमें ए वेरेबल डिक्लेयर कर किया है इनपुट वेरेबल का और उसके बाद एज यूजल हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट एज बिगिन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉ डिटेल्स वेर एम्प्लॉ नेम लाइक एट द रेट ई एम पी अंडर स्कोर नेम प्लस मैं यूज कर रही हूँ मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस आई दे रहे हैं और उसके बाद वो देखो ऐसा क्रिएट कर रही हूँ मैं एक एक प्रोसीजर क्रिएट कर रही हूँ उसका तो इनपुट वेरिएबल एक इनपुट वेरिएबल का डिक्लेरेशन दिया है वो कैसा देना है ये ऐसा ये पहले कुछ भी नाम रख सकते हैं एम्प्लॉय नेम और उसके बाद एंड तो आई से एंड होना है ऐसा मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट का किया हूँ देखो अभी क्रिएट कर रही हूँ सेलेक्ट कर रही हूँ एग्जीक्यूट किया वो तो सेलेक्ट हो गया अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसके लिए ई एक्स ई सी एग्जीक्यूट प्रोसीजर पर यहाँ हमें इनपुट वेरेबल तो डिक्लेयर किया है इसीलिए इनपुट वेरेबल देना है हमें मैं क्या दे देती हूँ और अभी हमें टेबल में देखो हमें ईशानी है मैं वो वो ईशानी के लिए ढूंढती हूँ ईशा देती हूँ देखती हूँ वो इनपुट होता है देखो ईशानी आ गई कुछ भी आगे कुछ भी दे सकते हैं मतलब वो लास्ट में आई से एंड होना चाहिए ये मॉड्यूलस का ये वाइल्ड कार्ड है इसके बारे में हमें प्रीवियस वीडियोस में देखा है आप देख सकते हैं अभी इसीलिए यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये देखो अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है मतलब इनपुट पैरामीटर के लिए ईशा ऐसा ले गया है और उसके साथ प्लस मॉडलस कुछ भी है आई रहना चाहिए ये कंडीशन चेक करके वो हमको आउटपुट ऐसा दिया है ये रहा ये सिंगल विद इनपुट पैरामीटर का देखा है अगले का दूसरा हमें क्या कर सकते हैं विद आपको लाइक डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं देखो नल वैल्यू कैसा डिफॉल्ट का क्रिएट करते हैं वो देखते हैं क्रिएट प्रोसीजर प्रोसीजर टू और उसके बाद हमें वेरिएबल डिक्लेयर किया है ई एम पी अंडर स्कोर नेम वैर ऑफ फिफ्टी एंड मैं यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू दे रही हूँ उसको नल वैल्यू नल मतलब इसको डिफॉल्ट वैल्यू देखे देखे वो आएगा एक अभी ये हो गया और उसके बाद हमें क्या करना है एस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉ डिटेल्स वेर एम्प्लॉ अंडर स्कोर नेम लाइक एट द रेट ई एम पी नेम देखा ऐसा चाहिए हमको उसके बाद गो देखो क्या होता है अभी हमें सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करती हूँ देखो अभी दे, अभी तो प्रोसीजर तो क्रिएट हो गया उसके बाद उसके बाद क्या होता है हमें एग्जीक्यूट करना है ई एक्स ई सी एग्जीक्यूट प्रोसीजर 
तो देखा अभी मैं कुछ वैल्यू भी नहीं देते हैं तो भी एग्जीक्यूट होता है देखो मतलब वो नल वैल्यू डिफॉल्ट नल वैल्यू दिया मतलब हमारे डेटा में नल वैल्यू कुछ नहीं है इसीलिए आए नहीं तो प्रॉब्लम तो ईशान नहीं दिया तो हमको देखो ईशान से मिला है निगम का आउटपुट आया ये रहा हमें डिफॉल्ट वैल्यू का कैसर करने का <coughs> और तीसरा क्या है विद इनपुट में द और दूसरा तीसरा क्या करती हूँ तीन दो दे दो इनपुट पैरामीटर्स के साथ कैसा करना है वो देखते हैं अभी मैं वही क्रिएट कर क्रिएट कर रही हूँ दूसरा प्रोसीजर क्रिएट प्रोसीजर प्रोसीजर थ्री उसके बाद हमें ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं दैट इज एट द रेट ई एम पी नेम ऑफ डेटा टाइप वेर कैर ऑफ साइज फिफ्टी एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट वेरिएबल दैट इज मैं क्या दे रही हूँ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का मैं इसको नल वैल्यू का डिक्लेयर कर रही हूँ और दूसरा क्या है एट द रेट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ऑफ टाइप इंटीजर इंटीजर ऑफ टाइप इंटीजर दे रहे हैं इसके बाद एस सेलेक्ट एम्प्लॉ डिटेल्स employee details dot dept id comma employee name employee name from employee details kya inna join kar rahi hu main inna join employee department डिपार्टमेंट है इन 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 जॉइंट डिपार्टमेंट ऑन किसके में अब इन जॉइंट करना है ऑन एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट डी पी टी आई डी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डी पी टी आई डी वेर employee department where employees sorry where department dot dept id is equal to at the rate dept id at the rate employee department and employee name like the red emp name plus last pe main de de hu am present i okay ye raha main inna join karke do tables उसके बाद कैसा कर रहे हैं मतलब एम्प्लॉई दे प्लीज सेलेक्ट कर रही हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स में डिपार्टमेंट आई और डिपार्ट एम्प्लॉई नेम वो ज्वाइन कर रही हूँ दोनों टेबल्स एम्प्लॉय डिटेल्स और डिपार्टमेंट टेबल्स और उसके बाद उसके बाद क्या कर रहे हैं डिपार्टमेंट आई तो ये एम्प्लॉय डिपेंड वो, वो कुछ भी हम एंटर कर रही है वो इनपुट पैरामीटर का वैल्यू वो लेना है और एम्प्लॉय आई का वो तो सॉरी यहाँ एम्प्लॉय नेम है
ओके ये एम्प्लॉई नेम में वो वो चेक कर रहा है इसीलिए वो दो का दिया है हमें क्या कर रहे हैं अभी एग्जीक्यूट पहले क्रिएट करती हूँ सेलेक्ट करके डेरा सेलेक्ट हो गया अभी नेक्स्ट क्या करना है प्रोसीजर एग्जीक्यूट ई एक्सीसी प्रोसीजर थ्री उसके बाद मैं ना ईशानी ई ऐसा भी दे सकते हैं शायद ई कमा फाइव ईशानी का थ्री है देखा भी टू और ईशानी डिपार्टमेंट आई डी और एम्प्लॉ नेम आए मतलब हमें यहाँ एम्प्लॉ डिटेल से एम्प्लॉ नेम के लिए ई दिया है और टू डिपार्टमेंट आई दोनों मैच हुआ इसीलिए हमको आउटपुट आया है नहीं तो हम दूसरे टू कमा ये दिया तो देखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ देखो यार कन्वर्टिंग मतलब ये हमें इनपुट पैरामीटर्स कितना कैसा ऑर्डर ने दिया है और वैसा ही वही ऑर्डर ने यहाँ एग्जीक्यूट करना भी ये रहता है ये एग्जीक्यूट करके भी आया है हमें तो ये रहा विथ टू पैरामीटर्स में कैसा देना है देखो प्रिगेट करे टू वेरिएबल्स डिक्लेयर किया यहाँ आप सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा है और वे कंडीशन में वो वेरिएबल्स को ये ये वैल्यूज को असेंड किया है ये ये हमें ये प्रो प्रोसीजर्स को क्रिएट किया है ये प्रोसीजर बाद उसके बाद एग्जीक्यूट किया है ऐसा और ये वही ऑर्डर में देना है यहाँ वैल्यूज सेम ऑर्डर में देना है लाइक like यहाँ क्या क्या वैल्यूज वेरिएबल्स कैसा डिक्लेयर किया यहाँ वैल्यूज वैसा भी देना पड़ता है ये रहा आज के लिए आज के लिए क्या क्या किया क्या देखा हमें प्रोसीजर्स को कैसे क्रिएट करना है और सिंपल सा एक इनपुट पैरामीटर से कैसा करना है और उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू कैसा देना है तो देखा है और उसके बाद हमें टू टू इनपुट पैरामीटर से कैसा देना है ये सब देखा है ये सब टेब ये ये सब हमको प्रोग्रामेबिलिटी में हमें देख सकते हैं स्टोर प्रोसीजर्स में देखो यहाँ राइट क्लिक कर रहे हैं रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ यहाँ हमें सब प्रोसीजर्स दिखा है एक प्रोसीजर्स रहता है यहाँ सिस्टम स्टोर प्रोसीजर प्रोग्रामेबिलिटी में स्टोर प्रोसीजर्स में उसके अंदर ये सब स्टोर प्रोसीजर्स रहता है ये है आज के लिए धन्यवाद